Hola, te saluda Amparo. Hoy te quiero compartir las formas que empleo para conservar yuca durante más tiempo. Vamos a ver tres formas diferentes de conservar la yuca, también conocida como mandioca, para que te dure hasta tres meses. Seguramente aún no has probado la última forma que te voy a enseñar. Te recomiendo que veas hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Cuéntanos en los comentarios qué método utilizas para que la yuca te dure más tiempo. Te dejo los tiempos para ir a un punto concreto de esta publicación, si así lo deseas. Para empezar, vamos a cortar la yuca en trozos. A continuación, retiramos la corteza. No me detengo en este proceso, porque ya lo vimos en la publicación de cómo pelar y cocinar yuca. Finalmente, lavamos bien los trozos de yuca y retiramos el exceso de agua. Seguidamente, cortamos en trozos más pequeños y quitamos la avena que trae en la parte central. Gracias por seguirnos y apoyarnos en redes sociales. Ahora también estamos en Instagram. Encuéntranos como arroba ampirecetas. Y no olvides que suscribirte al canal es gratis. Solo activa la campanita para no perderte ninguna novedad. La primera y la más conocida forma de conservación de la yuca es la congelación. Es un proceso muy sencillo. Para ello podemos emplear este tipo de bolsas que trae una tira para cerrar más fácilmente la bolsa. O una como esta con cierre tipo zip. Esta vez lo vamos a hacer con la yuca cruda. Creo que es la forma más sencilla. Simplemente repartimos la yuca en las bolsas, sacamos el aire de la bolsa y cerramos bien. Puedes emplear bolsas recicladas y los cierres de las bolsas de pan, por ejemplo. Te recomiendo que lo hagas en porciones según lo vayas a consumir. Con las bolsas tipo zip se hace exactamente igual. Agregamos la yuca y acomodamos los trozos de manera que quede el paquete lo más cuadrado posible para ahorrar espacio en el congelador. A la hora de cocinar la yuca congelada no hace falta que esté completamente descongelada. Incluso la puedes cocinar aún congelada. Solo tienes que agregarla cuando el agua esté hirviendo y a continuación subes el fuego hasta que empiece a hervir nuevamente. Ya tenemos la yuca lista para llevar a congelar. Podemos etiquetar cada bolsa con la fecha de congelación. La segunda forma es congelar la yuca ya cocida. Le retiramos el agua de la cocción y envasamos. Podemos emplear una bolsa plástica o un recipiente con tapa hermética, como haremos hoy. Esta es una buena forma de conservar la yuca que nos sobre y que no queremos comer en los días siguientes. Es ideal para hacer yuca frita. La yuca congelada en general te puede durar algo más de tres meses. La tercera forma de conservación que utilizo es el envasado al vacío. Para este proceso, cocinamos la yuca de la manera habitual. Como siempre que hacemos un envasado al vacío, lo primero y casi que lo más importante es la correcta esterilización de los frascos y las tapas. Este paso es muy importante. Comprobamos que la yuca esté cocida. Si es así, está lista para envasar. Yo me descuidé un poco y me quedó más blanda de lo que me hubiera gustado. Envolvemos en un paño húmedo el frasco. Empezamos a dejar los trozos de yuca dentro del frasco, acomodándolos para que nos quepa el mayor número de piezas posible. 
en Colombia a la yuca hervida como lo hicimos hoy también se le dice yuca zancochada Amigas del canal nos han dejado saber a través de los comentarios otros nombres que tiene la yuca se le conoce como guacamote, guacamote, mandío y tapioca además de mandioca Muchas gracias a ellas por compartir esta información. Después de rellenar el frasco con los trozos de yuca cocida, vamos a llenarlo con el agua de la cocción, que continúa hirviendo. Lo haremos hasta la máxima capacidad del frasco. Es muy importante cubrir bien los trozos de yuca con el agua de la cocción, al igual que añadir suficiente líquido, ya que la yuca, después de enfriarse un poco, absorberá más líquido. Es por eso que únicamente vamos a dejar en el borde el espacio justo para poder cerrar el frasco. Después de llenar bien el frasco, Limpiamos los bordes y tapamos fuertemente. Dejamos boca abajo sobre un paño durante uno o dos minutos. Tiempo suficiente para que el contenido caiga sobre la tapa. A continuación, le damos la vuelta al frasco y dejamos enfriar. Debes conservar la yuca envasada al vacío en el refrigerador. Lo ideal es no envasar trozos de yuca demasiado blanda, para que al sacarlos del frasco sea más fácil. Dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que los frascos se enfríen completamente, antes de guardar en la nevera. Así tendrás yuca cocida, lista para comer de la forma que más te guste, sin tener que esperar a que se descongele. Y así terminamos las tres formas de conservar yuca que te comparto hoy. Espero que estos truquitos para conservar la yuca te sean de utilidad. Si es así, déjanos tu comentario, tu dedito arriba y comparte con tus amigos. Seguro que a ellos también les puede interesar. Si aún no te has suscrito al canal, te estamos esperando. Un saludo, nos vemos en la próxima receta. ¡Feliz día!